हेलो फ्रेंड्स मैं आर बी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एल जी आर स्टडी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास टेंथ मैथ एन का सोल्यूशन देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास टेंथ मैथ एन और उसके दोस्तों तीसरा चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसका दोस्तों अभी हम लोग प्रश्नावली तीन दशमलव पाँच में पढ़ाई कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली पाँच तीन दशमलव पाँच का जो चौथा का पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे आपको बता दें कि इससे पहले आपका चैप्टर वन चैप्टर टू और चैप्टर थ्री का इससे पहले के सभी क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके सोल्यूशन कर चुके हैं अगर अभी तक आप उस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले में जाकर देख सकते हैं जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है तो चलिए दोस्त आज का क्लास स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही घंटी के निशान को जोर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तों आज का जो आपका जो प्रश्न वाली तीन का चौथा का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं को है ना समस्याओं में पहले समीकरण बनाइए समीकरण का युग्म बनाइए और उसके बाद उस दोनों समीकरण के युग्म को किसी भी बीज गणितीय विधि से हल कीजिए तो यहाँ पर जो समस्या दिया गया चौथा का पहला का समस्या उसको हम लिख चुके हैं ये जो आपका स्टेटमेंट है समस्या है इससे आपको क्या करना है रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है यानी कि दो रैखिक समीकरण बनाना है और आपको याद रखना होगा दोस्तों कि दो रैखिक समीकरण बनाने के लिए हमें कम से कम है ना आपका जो है दो स्टेटमेंट होना चाहिए अगर किसी क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट होता है तो वो क्वेश्चन हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए और दो समीकरण हम कब बना पाएंगे जिस क्वेश्चन में आपका दो स्टेटमेंट रहेगा तो इस क्वेश्चन में आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है उसी दो स्टेटमेंट के मदद से हम दो समीकरण बनाएंगे और उसी दोनों समीकरण को किसी भी बीज गणितीय विधि से एक तो आपका ग्राफीय विधि होता है और वो होता है एक बीज गणितीय विधि तो बीज गणितीय विधि में आपका बहुत सारा विधि है प्रतिस्थापन है विलोपन है ब्रज गुणन है तो इस तीनों में से किसी भी विधि से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आखिर ये क्वेश्चन के द्वारा क्या बोला जा रहा है लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ये क्या है आसान सा क्वेश्चन है सिंपल है ध्यान से आप लोग जो है देखते रहिए आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं कि भाई क्वेश्चन के द्वारा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय सबसे पहले तो आप समझ लीजिए भाई छात्रावास क्या होता है छात्रावास में सोता हॉस्टल एक हॉस्टल है और उसमें बोला जा रहा है कि उसका मासिक व्यय व्यय मिस खर्च मासिक यानी कि जो मंथली खर्च है वो दो तरह का है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यानी कि एक छात्रावास का जो मंथली जो खर्च है है ना मा, मासिक व्यय का एक भाग नियत है यानी कि मासिक व्यय जो है मंथली जो खर्च है वो दो भागों में बटा हुआ है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक भाग नियत है नियत मीस होता फिक्स यानी कि कोई लड़का अगर हॉस्टल में रहने के लिए जाएगा तो उसको दो तरह का फी देना होगा यहाँ पे इस तरह का हॉस्टल का बात किया जा रहा है कि ऐसा हॉस्टल है कि अगर कोई स्टूडेंट उसमें रहने के लिए जाएगा तो उसको दो तरह का फी क्या करना होगा पेड करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि एक भाग नियत है पहला जो फीस का पहला भाग है वो क्या है नियत यानी कि फिक्स है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है यानी कि दो तरह का फीस आपको देना होगा एक फीस तो है फिक्स है पहला जो फीस है दोस्तों वो फिक्स है यानी कि नियत है मान लीजिए वो रहने का किराया है अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं हॉस्टल में रह रहे हैं तो रहने का किराया आपका जो बेड का चार्ज होगा वो चार्ज है और दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने भोजन कितना दिन लिया जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शेष शेष यानी कि दूसरा पार्ट इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है तो अगर जितना दिन भोजन लेंगे तो आपको उतना दिन का क्या करना होगा दोस्तों फी क्या करना होगा देना होगा तो ये एक ऐसा हॉस्टल का चर्चा किया जा रहा है जिस हॉस्टल में दो प्रकार का फी लिया जाता है एक फी फिक्स है वो किसी भी चीज़ का हो रहने का हो या फिर जिस जो भी सारा सुविधा उसका फी है और दूसरा फी है भोजन का ये वाला फी आपको देना ही होगा फिक्स जो नियत वाला जो फी है वो आपको देना ही देना होगा और दूसरा जो आपका फी है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना दिन भोजन किया अगर आप 10 दिन भोजन करेंगे तो 10 दिन का ही फी देना होगा 5 दिन भोजन करेंगे तो 5 दिन का ही फी देना होगा जैसे मान लीजिए कि नियत फी है दस रुपया ठीक है दस रुपया मैं नहीं मानिए अब तो दस रुपया बहुत कम है एक हज़ार मान लीजिए 
नियत जो फिक्स है कि प्रत्येक महीना आपको देना ही देना है तो एक हज़ार उसका फिक्स है और आप एक दिन के भोजन का दाम है मान लीजिए कि पचास रुपया तो अगर कोई स्टूडेंट कोई स्टूडेंट क्या करता है दस दिन रहता है तो एक दिन का भोजन पचास रुपया तो दस दिन का भोजन हो जाएगा पाँच सौ रुपया तो पाँच सौ रुपया ये और एक हज़ार ये टोटल मिला करके उसको पंद्रह हज़ार रुपया क्या करना होगा पंद्रह सौ रुपया क्या करना होगा देना होगा तो आप क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है अब तो दो तरह का फी है एक नियत है मान लेते हैं कि उसको वो मान लेंगे एक्स है और एक भोजन के आधार पे है तो चलिए सबसे पहले हम लोग और जो आगे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको क्या करते हैं समझते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा आगे अब दो विद्यार्थी है पहला विद्यार्थी है जैसा जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को कोई ए ए नाम का कोई एक विद्यार्थी है उसको क्या है बीस दिन भोजन है ना बीस दिन भोजन करता है कोई विद्यार्थी ए है ए विद्यार्थी कितना दिन भोजन करता है बीस दिन भोजन करता है और एक हज़ार रुपया छात्रावास के लिए अदा करता है करने पड़ते हैं जो एक ए नाम का विद्यार्थी है वो बीस दिन भोजन किया और उसको कुल जो है छात्रावास को कितना देना पड़ा एक हज़ार रुपया देना पड़ा और उसी तरह का एक दूसरा विद्यार्थी है जैसा आप देख सकते हैं जब एक विद्यार्थी बी को है ना छब्बीस दिन भोजन है ना करता है एक जो है विद्यार्थी बी है जो क्या करता है छब्बीस दिन भोजन करता है छात्रावास के बैग के लिए ग्यारह सौ अस्सी रुपया अदा करने पड़ते हैं तो इस स्थिति में आपको नियत व्यय यानी कि जो छात्रावास का जो नियत फिक्स जो चार्ज है वो तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है दो चीज़ आपको ज्ञात करना है ज्ञात करना है कि पहला आपको ज्ञात करना है कि भाई छात्रावास का जो फिक्स जो आ, चार्ज है वो कितना है नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन भोजन यानी कि एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है ये आपको ज्ञात करना है तो आपको बताए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं जो पूछा जाता है जो क्वेश्चन में निकालना है उसी को मानते हैं तो पहला चीज निकालना है नियत व्यय और दूसरा चीज निकालना है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य तो इसको मान लेंगे एक्स है और इसको क्या मान लेंगे वाई है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे लिखेंगे जब आप इसका क्या करेंगे हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि नियत व्यय बराबर माना कि नियत बै बराबर एक्स रुपया मान लिए कि कोई स्टूडेंट अगर एक महीना रहता है तो एक्स रुपया आपको फिक्स है कि देना ही पड़ेगा एवं तथा आपका दूसरा जो है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य का मूल्य बराबर मान लेते हैं वाई रुपया है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या मान लेते हैं दोस्तों वाई रुपया आप लिखेंगे प्रश्न से आप लिखेंगे प्रश्न से तो प्रश्न में दो स्टूडेंट का चर्चा किया जा रहा है दो कथन दिया गया है यानी कि दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला स्टूडेंट है ए पहला स्टूडेंट ए जो है एक महीना रहता है उसमें भोजन करता है वो बीस दिन यानी दस दिन भोजन नहीं करता है तो एक महीना वो रहा होगा तो इतना तो फिक्स है कि देना ही ये नियत व्यय है अगर ए विद्यार्थी जो विद्यार्थी ए है जो स्टूडेंट ए है स्टूडेंट ए को एक्स रुपया तो देना ही पड़ा होगा क्योंकि वो तो नियत व्यय है यानी कि नियत खर्चा आपको देना पड़ेगा तो पड़ेगा वो अलग चार्ज है अब एक्स रुपया तो उसको देना ही पड़ा होगा प्लस उसमें भोजन का दाम भी उसको जोड़ना पड़ा होगा तो एक दिन के भोजन का दाम है वाई रुपया जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है वाई रुपया और विद्यार्थी ए जो है बीस दिन भोजन करता है तो इसको कितना रुपया देना होगा बीस वाई देना होगा वो टोटल मिला करके नियत व्यय और भोजन का मूल्य मिला करके वो एक हज़ार रुपया हॉस्टल चार्ज चुकाता है तो यहाँ एक इसके बराबर हो जाएगा एक हज़ार दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुट जाएगा एक हज़ार इसका नाम दे देंगे समीकरण एक पुनः छात्र बी के लिए हम लोग सोचेंगे पुनः छात्र बी देखिए जो छात्र बी है यानी कि स्टूडेंट जो आपका जो विद्यार्थी बी है वो भी एक महीना रहा होगा और ये भोजन करते हैं 26 दिन चार दिन ही मात्र ये भोजन नहीं करते हैं तब इनको देना पड़ता है ग्यारह सौ अस्सी रुपया तो इसको भी एक सौ रुपया तो देना ही पड़ा होगा क्योंकि ये तो फिक्स है जो भी स्टूडेंट रहेगा नियत है या नियत मैंने कि फिक्स है 
ये देना ही पड़ेगा तो एक्स रुपया तो इनको भी देना पड़ा होगा और एक दिन के भोजन का मूल्य है वाई रुपया और स्टूडेंट बी जो है वो छब्बीस दिन भोजन किए हैं तो छब्बीस वाई हो गया और कुल मिला करके इस दोनों को जोड़ते हैं तो उनको ग्यारह सौ अस्सी रुपया क्या करना पड़ता है दोस्तों देना पड़ता है तो इसका नाम दे देंगे हम लोग समीकरण दो इस तरह से जो दो स्टेटमेंट दिया गया था उस दो स्टेटमेंट से आपने क्या किया दो समीकरण बना लिया अब इसी दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम हल करेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा क्या मिलेगा x का और y का वैल्यू जो है मिल जाएगा तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भी बीज गणित विधि से आप इस दोनों समीकरण को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से क्या करते हैं हल करते हैं तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि से हल लिखेंगे अब विलोपन विधि से ठीक है विलोपन विधि से विधि से हल यानी कि अब जो हल करने जा रहे हैं किस विधि से करने जा रहे हैं विलोपन विधि से करने जा रहे हैं तो विलोपन विधि में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म सेम है तो जब दो टर्म सेम हो तो हमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है और साइन भी सेम है यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो हम जब साइन सेम हो जाता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं नहीं घटाते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे है ना समीकरण दो माइनस एक करने पर समीकरण दो माइनस एक करने पर तो करिए समीकरण दो में से एक को क्या करेंगे घटाएंगे तो समीकरण दो को ऊपर लिखिए एक्स प्लस छब्बीस वाई बराबर ग्यारह सौ अस्सी और उसके नीचे लिखेंगे एक्स प्लस बीस वाई बराबर एक हज़ार और इसको क्या करेंगे दोस्तों घटाएंगे तो घटाने के वक्त में आपको पता होगा कि नीचे का सभी चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है तो माइनस एक्स और प्लस प्लस एक्स यहीं पे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और छब्बीस वाई में से बीस वाई घटाएंगे तो आपको बचेगा छ वाई और इधर ग्यारह सौ अस्सी में से आप एक हज़ार घटा लेंगे तो आपको बचेगा एक सौ अस्सी और यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों छ है इस तरह से आप देख सकते हैं कि छ से अगर आप काटते हैं उसको तो छतरी कितना होगा अठारह होगा छतरी कितना होगा दोस्तों अठारह ये क्या होगा कट जाएगा तो y बराबर आपको कितना मिला तीस मिला यहाँ पर आप लिख देंगे y बराबर तीस यानी कि y का वैल्यू आपको क्या आ गया y बराबर तीस बचा यहाँ पर तो y का वैल्यू तीस आ गया अब लिखेंगे समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए हम समीकरण एक में रखते हैं लिखेंगे समीकरण एक में y बराबर तीस रखने पर वाई बराबर तीस रखने पर तो चलिए समीकरण एक में y बराबर तीस रख देते हैं x प्लस बीस वाई है तो y के जगह पर हम रख देते हैं तीस क्योंकि y के जगह पर हम यहाँ पर आपको y का वैल्यू आ चुका है तो तीस रख देंगे और बराबर है एक हज़ार इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर x बराबर आप मेरे प्लस लिखिए वाला प्लस लिख दिए और बीस को क्या करेंगे तीस से गुना करेंगे तो तीन दुना क्या होगा दोस्तों छ होगा तो छः सौ बराबर इधर हो गया एक हज़ार और इस तरह से आपको एक्स का जो वैल्यू मिलेगा एक हज़ार ये होगा एक हज़ार ठीक है तो एक हज़ार माइनस छ सौ तो आपको एक्स बराबर क्या मिल गया एक्स बराबर मिले एक हज़ार में सौ सौ घटाइएगा तो आपको मिलेगा चार इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको जो नियत व्यय है वो चार आ गया और एक दिन के भोजन का दाम कितना आ गया वाई रुपया आ गया तो इसी बात को हम स्टेटमेंट में क्या करेंगे लिख देंगे अतः अतः नियत व्यय बराबर नियत व्यय दोनों चीज लिख देना आपको है ना नियत व्यय नियत व्यय क्या माने थे एक्स माने थे और एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको आया है तीस तो तीस रुपया जा एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपका आया है है ना यहाँ पर आपको जो एक्स का वैल्यू आया है वो आया है चार तो लिखेंगे चार सौ रुपया चार सौ रुपया है नियत व्यय एवं एवं प्रतिदिन प्रतिदिन के भोजन प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर तो उसको माने थे y तो y का वैल्यू यहाँ पर आपको आ चुका है तीस तो लिख देंगे यहाँ पर आप कितना तीस रुपया इस तरह से ये क्या हो गया दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो गया इस तरह से आप इस सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं दोस्तों सिंपली जो है बना सकते हैं ठीक है 
चलिए इसका स्क्रीन आप लोग ले लीजिए इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए और एल जी देखते रहिए